ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ജ്വലിച്ചു 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 വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വചനം കേൾക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പെരുകി 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 വരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു തൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കും ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതായ ശക്തി മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കർത്താവിൻ്റെ നിയോഗവും സപ്പോർട്ടും ബ്ലസ്സിങ്ങും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി മാറുക ആ അതാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറാൻ ഒത്തിരി വർഷമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടണം എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സന്ദേശം ഹലോയിലൂയ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിന് മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും ഞാനത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ദൈവവചനം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ തിരുവഴുത്തിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാട്ടൊലിവിനെ നാട്ടൊലിവാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എലിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്നും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അമേൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും പുതിയ ഒരു 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 ആത്മീയ സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമായി കർത്താവ് ഇത് മാറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടി വന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു കഴിവിൻ കഴിവുള്ളടുത്തോളം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യൂട്യൂബിലാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കും കൂടെ കൊടുത്താട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തയ്ക്ക് ആസ്പദമായി എടുക്കാം യോശുവയുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനം നമുക്ക് എടുക്കാം എടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും മൈ കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വ്യക്തതയോടെ വായിക്കാം എടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും മൈ കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വ്യക്തതയോടെ വായിക്കാം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തിരുവചനം യുടെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണശേഷം യഹോവ നൂന്റെ മകനായ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ യോശുവായുട് അറിയ ചെയ്തത് നിന്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു ആകയാൽ നീയും ഈ ജനമൊക്കെയും പുറപ്പെട്ട് യോർദാൻ കരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോകുകയും ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയും ഈ ലബാനോനും തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് എന്ന മഹാനദി വരെ ഹിത്യരുടെ ദേശമൊക്കെയും പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമുദ്രം മഹാസമുദ്രം വരെ നിങ്ങളുടെ അതിരായിരിക്കും നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടെയും ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല വായിച്ചാട്ടെ സിസ്റ്ററെ അടുത്തതും കൂടെ 
നിന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടെയും ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി ഭാഗിച്ചും എന്റെ ദാസനായ മോശം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും മോശയോടെ മോശയോട് പറഞ്ഞ മോശയുടെ ദൈവമായ യഹോവ യോശുവയോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശയുടെ മരുണ മരണശേഷം യഹോവ നൂന്റെ മകനായി മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന യോശുവയോട് അരുളി ചെയ്തത് എൻ്റെ ദാസനായ മോശെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ദാസനായ മോശെ അപ്പോൾ മോശയുടെ കെയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് മോശെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു മോശെ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ദൈവം മോശയുടേതായിരുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ അധികം സമയം വേണ്ട ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എൻ്റേതാണ് ദൈവം ദൈവം എൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയാൻ അധികം സമയം വേണ്ട ദൈവം മോശ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ കാരണം മോശ ദൈവത്തോടു കൂടെയും ദൈവത്തിലായിരുന്നു ദൈവത്തിലുമായിരുന്നു ഇതുപോലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണു യോശുവയും ദൈവം അങ്ങനെ ആ കണ്ണിൽ കാണാൻ കാരണം യോശുവയുടെ ദൈവമായിരുന്നു യോശുവ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം രാഹാബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു രാഹാബിനെയും ദൈവം ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടത് ഇതേ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രാഹാബ് എന്ന രാഹാബ് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും തരുന്നു ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ആ കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായി നമുക്കതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എരിഹോം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം അതൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പട്ടണമാണ് കർത്താവ് അധിക അനവധി ശുശ്രൂഷകൾ ആ എരിഹോവിൻ്റെ നഗരത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും എന്നാൽ എരിഹോവിൻ്റെ മേൽ ഒരു വലിയ ശാപമുണ്ടായിരുന്നു എരിഹോവിൻ്റെ മേൽ ഒരു വലിയ ബന്ധനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണ് എരിഹോവിൻ്റെ ദൈവം യഹോവയല്ലായിരുന്നു എരിഹോവിലെ ജനത്തിൻ്റെ ദൈവം യഹോവയല്ലായിരുന്നു എരിഹോവിൻ്റെ ആരാധന പുരുഷൻ യാഹുവ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ സ്പിരിറ്റ് ആ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ബാലിനെ ആരാധിക്കുന്ന ബാലാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ എരിഹോവ് എന്ന ദേശത്തിൻ്റെയും ദൈവം ബാലെന്ന് പറയുന്ന ദൈവമായിരുന്നു കൂടാതെ ഇവർ ചന്ദ്രദേവനെയും ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്ന ജനമായിരുന്നു ഈ എരിഹോവിലെ ജനം അപ്പൊ ആരെയൊക്കെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ ഇവർ ആരാധിച്ചു ഒന്ന് ബാലിനെ ഇവർ ആരാധിച്ചു ഇവരുടെ പ്രഥമ ഇഷ്ട ദൈവമായിട്ട് ഇവർ ചന്ദ്രദേവനെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു ബാലിനെ ഇവർ സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇവരെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദൈവമായി ബാലിൻ്റെ ബാലെന്ന ദേവനെ ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദേവനാണ് ബാൽ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇവർ ബാൽ എന്ന ദേവനെ എരിഹോവിലെ ജനം ആരാധിച്ചിരുന്നു രാഹാബും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിശ്വാസത്തിനകത്തല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുവനെ എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്നും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട 
കാട്ടൊലിവായിരുന്ന ഒരുവനെ നാട്ടൊലിവാക്കി മാറ്റുവാനും ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട ദരിദ്രനെ ധനവാനാക്കാനും ധനവാനെ ദരിദ്രനാക്കാനും ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട പാപിയെ വിശുദ്ധനാക്കാനും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നിട്ട് അഹങ്കരിച്ചാൽ അവനെ വീണ്ടും പാപത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട ജ്ഞാനിയെ മൂഢനാക്കാനും മൂഢനെ ജ്ഞാനിയാക്കാനും ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട തത്വചിന്തകനെ സുവിശേഷകനാക്കാനും സുവിശേഷകനെ പിന്നെയും പഴയ വഴിക്ക് വിടാനും ദൈവത്തിനധികം സമയം വേണ്ട അവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് കൊണ്ടും ആ വചനം സത്യമാക കൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ആ വചനം പ്രവചനത്തിന്റെ ദൂതായി ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ദൈവത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം രഹാബ് രഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവളൊരു വേശ്യ സ്ത്രീയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവൾ വേശ്യ സ്ത്രീ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പാസ്റ്റർ എന്തുവായി പറഞ്ഞു വരുന്നേ ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം അവൾ ജീവിച്ചിരുന്ന എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന ദേശം ബാലിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണ് ചന്ദ്രദേവനാണ് അവിടുത്തെ വാഴ്ച നടത്തുന്നത് ബാലും ചന്ദ്രദേവനും അവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളായിരുന്നു എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം വളരെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ വളരെ 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 പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നഗരമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നത്തെ അത് തകർന്നു പോയി ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അവസാനം വരാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ബി സി തൊള്ള ഒമ്പതിനായിരം ബി സിയിൽ നഗരം പണിത് എണ്ണായിരം ബി സിയിൽ തന്നെ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരു ഉറപ്പുള്ള പട്ടണമായി മാറിയ നഗരമാണ് എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം മതിലുകൾക്ക് പേരുകെട്ട നഗരമാണ് ഇനിയുള്ള ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം മതിലുകൾക്ക് പേരുകേട്ട നഗരമാണ് ഇതിനകത്ത് എരിഹോവിന്റെ ഉൾ നഗരങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം തോളം ജനം രണ്ടായിരം നിവാസികൾ വരെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് മതിലുകൾ എരിഹോവിനുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തെ മതിൽ അല്പം പൊക്കം കുറഞ്ഞതും അകത്തെ മതിൽ അല്പം പൊക്കം കൂടിയതും കൈവേലയ ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കൈവേലയ മതിലുകൾ ഇവിടുത്തെ ജനത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു കാരണം ഈ മതിൽ എടുത്തു ചാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തനും ഇവിടെയില്ല ഈ മതിൽ പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തനും ഇവിടെയില്ല ഞങ്ങളിത് മണലിന്മേ പണിത ഒരു മതിലല്ല ഈ മതിലുകൾ ഇവർക്കൊരു ഭയങ്കര സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു കാരണം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മതിലുകളെ തന്നെയല്ല ഇവർ എരി എരിഹോവിൽ എരിഹോവിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ചമച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് യുദ്ധ ആക്രമണകാരികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയ ഒരു 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 കൂട്ടം കൂടെയാണ് എരിഹോവിലെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എരിഹോ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മതിലുകളെ ഇവർ യു മതിലുകളെ മറയാക്കി നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകളെ ഒരു രക്ഷാ കവചമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രക്ഷ നേടിയ ഒരു ഒരു നഗരം കൂടെയാണ് എരിഹോ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഈ പട്ടണത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവമില്ല മതിലുണ്ട് ദൈവമില്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് ദൈവമില്ല ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനമുണ്ട് ദൈവമില്ല അടുത്തത് ഇനിയുണ്ട് എത്ര വർഷം എത്ര വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷ്യ സമ്പത്ത് ഇവരുടെ ധാന്യ പുരകളിൽ ഇവർ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ എരിഹോവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീരുറവിന് പേരുകെട്ടൊരു നഗരം കൂടെ അനവധി ശുദ്ധ ജലങ്ങൾ ശുദ്ധ ജല ഉറവകൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കൂടെ പല വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജലത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നും എന്തുകൊണ്ടും ഇവർക്കില്ല പക്ഷേ ശുദ്ധജലമുണ്ട് ജലത്തിന് ദൗർലഭ്യമില്ല ധനസ 
ധന സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതിന് ദൗർലഭ്യമില്ല ഭക്ഷ്യ സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൗർലഭ്യമില്ല പക്ഷേ ദൈവയില്ല ദൈവയില്ല രാഹാബി വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ രണ്ട് മതിലുകളുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മതിലുകളെ എടുത്തു പറയുകയാണ് എനിക്ക് മതിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം രാഹാബ് ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മതിലും ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാനൊരു ദൂത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല ഇന്ന് മതിലുകൾ ഇടിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും മതിലുകൾ ഇടിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും മതിലെപ്പോഴും ഒരു മറവാടോ മതിലെപ്പോഴും ഒരു മറവാ ദൈവമില്ലാത്തവൻ കിട്ടുന്ന മതിലെപ്പോഴും ഒരു മറവാ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് നിർത്തുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാം എരിഹോവിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കെട്ടിയ മതിൽ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു ഇന്നത്തേതിൽ തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വാക്കൊന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ വായിക്കുന്ന വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം പഴയ നിയമമാണ് അല്പം ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ രാഹാബ് വേശിയായി ആരും പാപിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിക്കുന്നില്ല പാപത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അസത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ രാഹാബ് വേശിയായി മാറി രാഹാബ് മാത്രമല്ല വേശിയായി മാറിയത് ആ പട്ടണത്തിൽ അനേക സ്ത്രീകൾ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തി വരുന്നു എങ്ങനെ എന്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പലതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ഒന്നും കൂടെ കയറി പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അറിയേണ്ടവനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ാഹാബിന്റെ പ്രശ്നം മാറി ഒന്നും കൂടെ അറിയേണ്ടവനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാഹാബിന്റെ പ്രശ്നം മാറി രാഹാബിന്റെ തൊഴില് മാറി രാഹാബിന്റെ ജീവിതം മാറി രാഹാബിന്റെ വീട് മാറി ഇപ്പൊ രാഹാബിന്റെ താമസം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ രണ്ട് മതിലുകൾ ഇവർ പണിതിരുന്നു എരിഹോക്കാർ പണിതിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു മതിലിന് പതിമൂന്ന് അടി പൊക്കവും ഒരു മതിൽ പതിമൂന്നടി പൊക്കമുള്ള രണ്ട് മതിലുകൾ ഇവർ പണിത പതിമൂന്നടിയും മറ്റൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു അകത്തെ മതിലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കവും പുറത്ത് പതിമൂന്നടി പൊക്കവും പുറത്തെ മതിലിന് അതിനേക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ന്ന രണ്ട് മതിലുകൾ രണ്ട് മതിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കെട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാളാണെന്ന് കരുതരുത് അതിൻ്റെ അകത്തെ മതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിമൂന്നടി പൊക്കമുള്ള മതിലിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിൽ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തക്ക നിലയിലുള്ള വലിപ്പം ആ മതിലിനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളപ്പോൾ നോക്കണം അതൊരു കോട്ടയാണ് അതൊരു കോട്ടയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മതിലിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ സുതാര്യമായി സുഗമമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടത്തക്ക രീതിയിലത്തെ വീതിയിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ പണിതിരുന്നത് കൂടാതെ ഇരുപത്തി എട്ട് അടി ഉയരമുള്ള ഒരു വാച്ച് ടവറുകളും ഇവർ പണിതിരുന്നു വാച്ച് ടവറുകൾ ശത്രു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാലോ വാച്ച് ടവറുകൾ ഇവർ പണിതിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും ഇവർ അത്യാധുനിക നിലയിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാലേക്കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഇവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സുരക്ഷിത നഗരത്തിനൊന്നായിരുന്നു എരിഹോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചരിത്രം തിരുവഴുത്തിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹലിലൂയ ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ആരാധന കഥാപാത്രം ചന്ദ്രദേവനും ബാലുവാണെന്ന് അതിൽ ചന്ദ്രദേവനായ യാരിക്കിന്റെ പേരിലാണ് എരിഹോ എന്ന പേര് ഈ നഗരത്തിന് വീണത് ചന്ദ്രദേവനായ യാരിക്കിന്റെ പേരിലാണ് എരിഹോ എന്ന പേര് ഈ നഗരത്തിന് വീണത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഇവരുടെ ദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ വ്യഭിചാരം ഒരു ആരാധന രൂപമായി കണ്ടിരുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ ജനം വ്യഭിചാരം ഒരു ആരാധന രൂപമായി കണ്ടിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ വ്യഭിചാരം എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പേര് കേട്ടിരുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ദൈവദാസി ആചാരം എന്ന നിലകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവദാസി ആചാരം ഇതൊരു വിശുദ്ധ വ്യഭിചാരമാണെന്നാണ് 
അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതും അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീകളും വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ സ്വന്തം മക്കളെ ബാലിനായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും യാഗം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതുപോലും ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള കാര്യമായി നമ്മൾ എത്ര പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പാപത്തെ വെള്ളം പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ജനം ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഹലിലുയ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തെയാണ് ഏലീഷ പഥ്യമാക്കിയത് ദേശം ഗർഭനാശമുള്ളതാണെന്ന പേര് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ദേശം ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശമായി മാറി ആ ദേശം ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശമായി മാറി ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട് എത്ര ശപിക്കപ്പെട്ട വീടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദേശം എത്ര ശപിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട അറിയേണ്ടവനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതേ വാക്കി വരികയാ അറിയേണ്ടവനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശം ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദേശം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞിട്ട് പോലും രാഹാബും തൻ്റെ കുടുംബവും തൻ്റെ പിതൃഭവനം ഉൾപ്പെടെ രക്ഷയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു മീൻസ് അവൾ രക്ഷയിലോട്ട് മാറി അവൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിനു പുറത്ത് അവൾക്ക് താമസം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തമ്പുരാന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശാപത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും അധിക സമയം വേണ്ട അതിനകത്ത് ഒരു രാഹാബ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതാണ് തൻ്റെ പിതൃഭവനം ഉൾപ്പെടെ ദൈവം സേവ് ചെയ്തത് ആമേ സോ താനും രാഹാബും രാഹാബിന്റെ വീടും കൂടെ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തൊരു ഭവനമായിട്ടാണ് നാം തിരുവിടത്തിൽ യോശവയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ യോശുവയോട് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യോശുവ രണ്ട് ഒറ്റുകാരെ എരിഹോ ഒറ്റു നോക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു ദേശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റുകാരെ വിട്ടു ഈ ഒറ്റുകാർ നേരെ വന്ന് വേശിയായ രാഹാബിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പാർത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഐ മീൻ പ്രൈസ് ടു ചീസസ് അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഒച്ചത്തി വായിക്കാവോ യോശുവയുടെ രണ്ടാമത്തെ യോശുവയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം വേഗം വായിച്ചോ അനന്തരം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ രഹസ്യമായി ഒറ്റു നോക്കേണ്ടതിനെ അയച്ചു നിങ്ങൾ പോയി ദേശവും എരിഹോ പട്ടണവും നോക്കി വരുവി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ട് രാഹാബ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ പാർത്തു ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ചിലർ ദേശത്തെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യരിഹോ രാജാവിനെ അറിവ് കിട്ടി യരിഹോ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ചിലർ ഈ ദേശത്തെ ഒറ്റു നോക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യരിഹോ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടി യരിഹോ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഭയമില്ല എന്ന് കാരണം യരിഹോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യരിഹോവിൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ആരും തകർക്കാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ മതിൽ കടക്കാനോ മതിൽ തകർക്കാനോ ഈ ഈ ഈ ഉലകത്തിലാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നുള്ളത് യരിഹോവിൻ്റെയും യരിഹോ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു എന്നാലും ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ശ്രുതികൾ ഇവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ദൈവത്തിലും ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് സക്സസ് തരുന്ന ദൈവമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദൈവമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്നിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ശ്രുതികൾ യരിഹോവിൽ അങ്ങിങ്ങ് പരന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെവിടെ പോയാലും അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കുന്നു തന്നെ അല്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് നടന്ന യോർദ്ധ ചെങ്കടൽ വിഭാഗിച്ച കഥ ആ പട്ടണത്തിൽ എരിഹോവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന രാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വേശ്യ സ്ത്രീ കേട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച 
ഈ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഈ രീതിക്ക് വേണ്ടി വീട് വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വീട് തുറന്നു കൊടുത്ത ഈ സ്ത്രീ രാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഒന്നുമില്ലാത്ത എരിഹോവിൽ യഹോവയെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആരുമില്ലാത്ത എരിഹോവിൽ ഇവരെ തേടി ഈ കുടുംബത്തെ തേടി ഈ സ്ത്രീയെ തേടി ഈ പിതൃഭവൻ ഈ സ്ത്രീയുടെ പിതൃഭവനത്തെ തേടി ഒരു ന്യൂസ് ഇവളുടെ കാതിൽ കേട്ടു അതിതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ അവൻ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു കഴിഞ്ഞു പിളർന്നു കളഞ്ഞു എന്തിന് ദേശം പിടിച്ചടക്കാൻ ഈ ഈ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇവർ എത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഈ എരിഹോ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഈ സ്ത്രീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ദേശം എരിഹോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദേശം ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുക്കും എന്ന സത്യം ഇവൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇവിടെ അത് കണ്ടുമില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവൾക്ക് അറിവ് കിട്ടി എന്ന സത്യം ഇവൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒറ്റുകാരോട് പറയുന്നത് ആ വാക്യം ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ആ വാക്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ തിരുവഴുത്തെടുത്ത ആരെങ്കിലും യോശുവയുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം യോശുവയുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ എട്ടും അല്ല എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ ശ്രദ്ധയോടെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ യോശുവയുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ യെസ് എന്നാൽ അവർ കിടപ്പാൻ പോകും മുമ്പേ അവർ മുകളിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹോബ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു യഹോബ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആ നിങ്ങളെ ഉള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉള്ള ഭീതി അതിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കണേ നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കണേ പ്ലീസ് യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ആ അടുത്തത് വായിച്ചാട്ടെ ആന്റി ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകി പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ വായിച്ച വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുക യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകി പോകുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കല്ലുപോലെ ഇരുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഉരുകി പോകുന്നു ആ സ്ത്രീ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരിഹോവിന്റെ മതിലുകളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നവരുടെ ഹൃദയം കല്ല് ഹൃദയം പോലും ഉരുകി പോകുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ആന്റി വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ നിലയിലുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉരുകാത്ത ഹൃദയവും ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഉരുകിപ്പോകും എത്ര എത്ര ഇളകാത്ത ഹൃദയവും ഈ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇളകിപ്പോകും എത്ര ചലിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചലിച്ചു പോകും ആമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകുന്നു ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള സകലരുടെ ഹൃദയവും ഉരുകുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ പറയുന്ന വാക്കാണ് അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസം എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അവർ ഏത് വിശ്വാസിയാ ചന്ദ്രവിശ്വാസിയാ ബാലിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ എവിടെയോ ഞാൻ ഇവരിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം കാണുന്നു താഴേക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ വായിച്ചാട്ടാ എന്റെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം വറ്റിച്ചതും യോർദാൻ അക്കരെ വെച്ച നിങ്ങൾ നിർമ്മൂലമാക്കിയ സീഹോൻ ഓഗ് എന്ന രണ്ട് അമോലിയ രാജാക്കന്മാരോട് ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ കേട്ടു മതി ആന്റി ഒരു നിമിഷം നിർത്തണേ ഒരു നിമിഷം നിർത്തണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനി വായിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അർത്ഥം ഇവരിവിടെ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ ദൈവം ഇവർക്കു വേണ്ടി ചെങ്കടൽ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂസ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ചെവിയിലെത്തി 
ഇവരിവിടെ എത്തുന്ന ഈ ദേശം പിടിക്കാൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ കാരണം വാഗ്ദത്തം കൊണ്ട് കാല് വെക്കുന്ന ദേശം ഞാൻ തരും ഞാനൊരു ദൂത് പറയാണ് നീ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കാല് ചവിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട് പിടിക്കാനും ആ വീട്ടിലെ സ്തോത്ര കാഴ്ച വാങ്ങാനും അല്ലല്ലോ ഒരാത്മാവ് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നതും കാല് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭവനം ദൈവം നിനക്ക് തരും നീ ഒരു ദേശത്ത് ചെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ ദേശത്ത് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് സ്വന്തമായി വാങ്ങി വീട് വെക്കാൻ വേണമെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അത് നിനക്ക് തരാൻ ദൈവമക്കളുടെ അവകാശമാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആലയം പണിയാൻ കർത്താവേ എനിക്കൊരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം തരണമേ എന്ന് നീ ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് അത് തരും അത് ദൈവമക്കളുടെ അവകാശമാണ് കർത്തവ എന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നീ പത്താത്മാക്കളെ ആയിരമാത്മാക്കളെ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഒരു കോടി പേരെ കണ്ണൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ ഒരു കോടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ നമ്പർ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിനക്കത് തരും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കാടപ്പക്ഷിയെ പൊഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും അടിച്ച് പറത്തിയിട്ടാ കാട് കാടക്കക്ഷ പൊഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് എന്നതുപോലെ ദൈവം ആത്മാക്കളെ ചോദിച്ചാൽ ആത്മാക്കളെ തരും കാരണം ആത്മഭാരം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആത്മാക്കളെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മോട്ടീവ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ജനം വിടിപ്പിക്കപ്പെടണമല്ലോ ആ ആഗ്രഹത്തിലാണല്ലോ ആത്മാക്കളെ ചോദിക്കുന്നത് നാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തെ ആത്മാർത്ഥതയിലാകുന്ന പോലെ അപ്പൊ ദൈവം തരും ഇവരിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം ഇവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തുറന്നു കൊടുത്തു കാരണം ഇവർക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ ചെങ്കടൽ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു ദൂത് പറയാ നിനക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ നിനക്ക് തടസ്സമായി ഉള്ളതിനെ നിന്നോട് പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നെ നിനക്ക് നിന്നെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യിക്കും നീ അതിനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തു പോവും ഏമാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തൊന്നാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിനെ വിഭാഗിച്ചു തരും ഞാൻ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനം ചെയ്യാം സ്തോത്രം എന്റെ സമയം ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്തത് വായിച്ചേ ആന്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആ ആന്റി ഒന്നും കൂടെ വാക്യം വായിച്ച പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ ആന്റി രാജാക്കന്മാരോടും ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വായിച്ചോ വായിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി കാരണം എടാ കോട്ടയെ കുറിച്ച് പ്രതാപം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന മതില് ഞങ്ങൾക്ക് മറവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ കെട്ടിയ ഞങ്ങൾ വെച്ച അതിര് ഒരുത്തനും തകർക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തെ കടന്ന് ആരും വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പലരുടെയും ഹൃദയം ഉരുകി കാരണം ഇട ചെങ്കൽ ചെങ്കടൽ തകർത്തു വന്ന ഒരുത്തനാണോടാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരം പേരെ ചേർത്ത് നിർത്തി പണിത മതില് തകർക്കാൻ പാട് കടല് തകർത്തു വന്നവനാണോടാ മതില് തകർത്ത് ദേശം പിടിച്ചടക്കാൻ പാട് വെള്ളത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചവനാണോടാ മതിലിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാട് ഓ മൈ ടു ചേസസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ചേസസ് നമ്മള് മതിലിനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മതിലിനെ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുമ്പേ പിശാജും മനുഷ്യനും ശത്രുവും കെട്ട് ഉയർത്തിയ മതിലിനെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച അഭിഷിക്തന്മാർ ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കടലിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അഭിഷിക്തന്മാർ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു കടലിനെ വിഭാഗിച്ച ദൈവം അന്നെന്ന പോലെ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വായിച്ചോ 
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുകി നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി കെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ലുതിയെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ മറിയെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ശലോമ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ രാഹാബാണ് ഇവൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ചിന്ത അതാ ഈ വാക്ക് ഇവൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് രക്ഷയുടെ വചസ്സല്ലേ ഇത് രക്ഷയുടെ വാക്കല്ലേ രഹബെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയും ഇവൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാത്തില്ല ഇവൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പരിപാടി ഇവൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ടില്ലേ ഇവളുടെ വീട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ടില്ലേ ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരെ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മളും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അയ്യേ ഈ സ്ത്രീ എന്തായി കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഇല്ലേ പക്ഷേ അവളുടെ വായി കൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ച വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഈ ഒറ്റുകാരോട് ഒറ്റുകാരോട് അവൾ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയുക അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്താണത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി എന്താ അത് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു രാഹബ് എന്ന സ്ത്രീ യഹോവയെ വിശ്വസിച്ച തെളിവ് ഈ വചനം നമുക്ക് തരുന്നു ദേശം തകർന്നു മതിലിടിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവളും ഇവളുടെ കുടുംബവും തകർന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ താഴേക്ക് വായിച്ച ആന്റി ആന്റി ഉറച്ചു വായിച്ച ഒച്ചത്തി വായിച്ചേ ആകയാൽ ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുക കൊണ്ട് നിങ്ങളും എന്റെ പ്രതിഭവനത്തോടും ചെയ്ത് എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും എന്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അവർക്കുള്ള സകലത്തെയും ജീവനോട് രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് യഹോവയെ ചൊല്ലി എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുകയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം തരികയും വേണം ലക്ഷ്യം തരികയും വേണം അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവളുടെ വീട്ടുകാരും കൂടെ വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്നൊരാശ രാഹാബിനെ ഭരിച്ചു പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന രാഹാബ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോ തനിക്ക് മാത്രം സ്വർഗം കിട്ടിയാ പോരെന്നും എന്നെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും എന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും കൂടെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം എപ്പോ യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യ തലവന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്നു അവരിവളെ ഒളിപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കയറുന്നില്ല ഇവൾ ആ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് മുകൾ തട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് അവൾ ചെന്ന് അവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതുപോലെ യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ദേശം നാളെ പിടിച്ചെടുക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷ ചെയ്തതുപോലെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാതെ രക്ഷ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യണം സ്വന്തം വീട്ടുകാരും കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം വിടുവിക്കപ്പെടണം അവർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയി പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം യഹോവയായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് രാഹാബ് കേട്ടപ്പോ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ ആ ചിന്തയൊന്നും ആ ചിന്തയ്ക്കൊന്നും ഇവൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ഒരു തടസ്സമല്ലാതിരുന്നത് പോലെ ഇവൾ വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്ന ആരാധനകൾ ഒരു തടസ്സമല്ലാതിരുന്നത് പോലെ ഇവൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ദേവീദേവന്മാരുടെ ശക്തികൾ ഇവൾക്കൊരു തടസ്സമല്ലാതിരുന്നത് പോലെ ഇവൾ എടുത്ത ആ തീരുമാനം ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിന്റെ തീരുമാനത്തെ തകർക്കുന്ന നിന്റെ തീരുമാനത്തെ തടയുന്ന ഒരു ബാലിന്റെ ദൈവവും നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരത്തില്ല നിന്റെ തീരുമാനത്തെ തടയുന്ന ഒരു ചന്ദ്രദേവനും ഒരു ഒരു ദേവനും നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയില്ല നീ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തികളും നീ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തികളും നിന്റെ ശീലങ്ങളും നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയില്ല ഒരു പാരമ്പര്യവും 
നിനക്ക് നേരെ ക്ലൈം ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇവളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ എന്ന് കണ്ട് അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തു നന്മ ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണല്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമല്ലേ നോ രാജ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള കുറ്റമാണ് കാരണം അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു അതിനും മുകളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള പൂജകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും അവിടെ അനുവദിക്കുന്നു ചെറുതെന്നും വലുതെന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിതിനെയൊക്കെ ഒരു വഴിപാടായിട്ടും യാഗമായിട്ടും ഇതൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടും വിശ്വാസമായിട്ടും കാണുന്നു ആ ദേശത്തിന്മേൽ തന്നെ ദൈവകോപം വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവൾ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമല്ല ഇവൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിവൾക്ക് ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ടു മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇവൾ ചെയ്തു എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ഇവൾ ചെയ്തു ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ചെയ്തു അത് ബൈബിളിലും പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ടു ജീസസ് അപ്പോ ഹാലുയ്യ നാമം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കണം എരിഹോവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരിക്കലും അവർ പണിതത് തകരത്തില്ല എന്ന ഒരു ഭയങ്കര ആ ഒരു 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 അമിത വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മതിൽ തകരുകയില്ലെന്നുള്ളൊരു അമിത വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മതിലായിരുന്നു അവരുടെ ഉറപ്പ് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉറപ്പ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായിരുന്നു യഹോവയായിരുന്നു പലർക്കും അവർ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ കഴിവിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ സമ്പത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ പ്രതാപത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇവൾക്ക് പറയാൻ പതിനായിരം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇവൾക്ക് പറയാൻ ഇവൾ കെട്ടിയ മതിലും ഇല്ല ഇവൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൾ അറിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ നാമത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ ദൈവം ആ ഉറപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതിൽ പലരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ഇവളെയും ഇവളുടെ കുടുംബത്തെയും ചേർത്തു യഹോവയായ ദൈവം ഇവളെ ഇവളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു ഇവർ കയറി വന്നു ഇവർ മതിലിനെ തകർത്തു നമുക്കതൊക്കെ യോശുവയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മതിലിനെ തകർത്തു ദേശത്തിൽ കയറി സകലതും മുടിച്ചു ഇവർ ആ ദേശം പിടിച്ചെടുത്തു ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ ഒറ്റുകാർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ചെയ്തു എന്താണ് ചുമപ്പ് നൂൽ ഇവൾ കെട്ടിയിരുന്നു ഇവളുടെ കിളിവാതിൽ കൽ ആ കിളിവാതിൽ കണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവളെ രക്ഷ ചെയ്ത് അവളെയും അവളുടെ പിതൃഭവനത്തെ രക്ഷ ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇവർ നേരത്തെ എവിടെ താമസിച്ചേ ഇവർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കുടിയേറ്റക്കാരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും വേശ്യകളും താമസിക്കുന്ന ആ മുകളിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവൾ സ്വന്തമായി വീട് പണിത് അവിടെ പാർത്തിരുന്നു അവിടെ പാർത്തിരുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ പാർത്തിരുന്നവളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്തു കൊണ്ടു ചെന്ന് അവിടെ അവളെ പാർപ്പിച്ചു തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഹാലുയ്യ ഒരിക്കലും തകരത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച എരിഹോവിൻ്റെ കോട്ട അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ തകർന്നപ്പോൾ രാഹാബ് എന്ന സ്ത്രീ വിടുവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇവക്ക് ഇനി ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ ഇവളെ നമ്മ ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ല ചരിത്ര പുസ്തകം നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗോ ഒരു ഗോത്രപ്രഭുവിൻ്റെ മകനായ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഗോത്രമേത യഹൂദ ഗോത്രം ഇവൾ അതായിരുന്നു അല്ല ഗോത്ര ഒരു ഒരു ഗോത്രപ്രഭുവിൻ്റെ മകനായ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ സമ്പത്തുള്ള ഷൽമോൻ ഷലോമോൻ അല്ല ഷൽമോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിതം മാറിയോ മാറി ഗോത്രം മാറിയോ മാറി യഹൂദ ഗോത്രത്തിലേക്ക് അവൾ വന്നു എടാ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കാര്യം എന്തുവാ നീ ജനിച്ചതെവിടെ നീ വളർത്തപ്പെട്ടതെവിടെ നീ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെവിടെ നീ ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എന്ത് നീ ചെയ്തു വന്ന ജോലി എന്ത് അവസാനം നീ എടുത്ത തീരുമാനം എന്ത് 
ആ തീരുമാനം ഇവളെ മാറ്റി ഇവൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരറിവ് ചെങ്കടൽ വിഭാഗിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെ ദൈവം എന്ന് ഇവൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഇവളെ ആകെ മൊത്തം മാറ്റി ഒന്ന് ഇവളുടെ പാർപ്പിടം മാറ്റി ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോടെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തീരുമാനം നിന്റെ പാർപ്പിടം മാറ്റും ഒരു വിശ്വാസം നിന്റെ പാർപ്പിടം മാറ്റും നിന്റെ വാസസ്ഥലം മാറ്റും ആ മാറ്റും ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള മിക്സഡായി കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല വിശ്വാസം പല ആചാരം പല അവസ്ഥകൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരറിവ് ഒരു തീരുമാനം ഒരു വിശ്വാസം ഇവളുടെ പാർ പിടം മാറ്റി രണ്ട് ഇവൾക്കൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആർക്കും തോന്നിയില്ലേ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഇവളെ അങ്ങനെ വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഹലുയ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ള ആരും അവിടെ ഇല്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇവളുടെ വായി കൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇവൾക്കൊരു കുടുംബം വേണമെന്ന് തോന്നി അമേ ദൈവത്തിന് ഇവൾക്കൊരു കുടുംബം വേണമെന്ന് തോന്നി അത് ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് തലയവെക്കാന്നല്ല എന്റെ ഗോത്രത്തിലെ ഒരുത്തനെ എന്റെ രക്ഷകൻ പിറക്കുന്ന ഗോത്രത്തിലെ ഒരുത്തനെ ഇവൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് അവളെ ദൈവം ഒരു ഗോത്രത്തിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള സമ്പത്തുള്ള ശൽമോൻ എന്ന യുവാവിനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് രൂത്തന്റെ പുസ്തകം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം അവരുടെ രാജവംശം ആരുടെ രാഹാബിന്റെ ഈ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഷൽമോന്റെയും ഷൽമോന്റെ രാഹാബിന്റെയും ഈ ഗോത്രത്തിലാണ് ദാവീദ് ജനിച്ചത് ചരിത്രം മാറുന്നതും സമയം മാറുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദാവീദ് ജനിച്ചത് ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അപ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിക്കാരിയായി മാറി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഓഹരിക്കാരിയായി മാറി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവളായി മാറി ഈ രാഹാബ് എവിടെ കിടന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ചരിത്രം മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച സമയമില്ല മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് പറന്നെടുത്ത സമയം ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി റുഫ മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ബോസിനെ ജനിപ്പിച്ചു ബോസ് റൂത്തിൽ ഓബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഒബേദ് ഇഷായിയെ ജനിപ്പിച്ചു ഇഷായി ദാവീദ് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവീദ് ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നവളിൽ ഷലോമോനെ ജനിപ്പിച്ചു ചരിത്രം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു ആ പേര് തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചത് ആദ്യം അത്ര കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു വയ്ക്കാൽ മതി മത്തായി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് വായിച്ച് എബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം എബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ആൻറ്റി ഒന്നുകൂടെ ആ വാക്യം വായിച്ചേ നിർത്തി നിർത്തി വായിച്ചേ വിശ്വാസത്തോടെ രാഹാബ് എന്ന വേഷ ഒറ്റക്കാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ രാഹാബ് പലരും അവിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ രാഹാബിനെ പോലെ അവൾ വന്നത് അവൾ വന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്കല്ല മഹാ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് എന്നെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ അനുഭവത്തിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരരുതാത്തൊരു ബന്ധം ഒരരുതാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരരുതാത്ത കാര്യം ഒരരുതാത്ത പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ചിന്ത 
ആ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയ എനിക്ക് എനിക്കൊക്കെ എന്ത് സ്വർഗം എനിക്കൊക്കെ എന്ത് നിത്യത എനിക്കൊക്കെ എന്ത് ദൈവം അല്ല എനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന മനസ്സോടെ പറയുന്നു ഇതൊരു പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ അവന് നിങ്ങളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ ആൻറ്റിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വാസത്തോടെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നിട്ടും ആ വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവളെ ആ പേരിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും എന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോ ആ രാഹാബ് എന്ന ഇന്ന ആൾ വന്നോന്ന് ഒരിക്കലും എന്റെ കർത്താവ് ചോദിക്കത്തില്ല എന്റെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ വീഴ്ചകളെ വെച്ച് എന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ലേഖകൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നോ പഴയ നിയമത്തിലൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസത്താൽ രാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റകാരെ കൈക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ നശിക്കാതെ ഇരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശാസിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് വീഴ്ചയ്ക്കകത്താണോ ഏത് തകർച്ചയ്ക്കകത്താണോ ഏത് പാപത്തിനകത്താണോ നിങ്ങൾ ആയിപ്പോയത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല പക്ഷെ കൈപ്പണിയായ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുപോയി കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ഭവനം ഇടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല കൈപ്പണിയായ മതിലിന്മേലായിരുന്നു ഏരി ഹോവിൻ്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ബലം കാരണം പലതും പലതും അവർ ഈ മതിൽ വെച്ച് അവർ നേരിട്ടത് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ അവരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തെ ദൈവം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച വായിക്കാവോ നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അമേഹൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചി നല്ലൊരു വചനം വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് നിഷ്ഫലം എന്തുകൊണ്ടാ വിശ്വാസം ഫലം കാണാത്തേ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ല വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ആ ചെയ്തത് അതിന്റെ മുഴുവൻ വായിച്ച ആ വാക്യം ആ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വിടുതല അതെന്താ രാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വേശ്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും പറയുന്നത് പോലെ താൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുവന് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം അയച്ചതും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വ്യക്തികളാകുന്നു എന്ന് കണ്ടും ഭാവിയിൽ ഈ ദേശം അവർക്ക് തന്നെ ദൈവം അവകാശമായി കൊടുക്കുമെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാഹാബ് അവളുടെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തല്ല അവിടെ വാസസ്ഥലം കൊടുത്ത് അവർക്ക് അഭയമൊരുക്കി അവളെ അവരെ 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 സൽക്കരിച്ചു അവരെ സഹായിച്ചു മാത്രമല്ല അവരുടെ ദേശ ദേശാധിപന്മാർക്ക് അവരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവരെ സേവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ആ ആഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇവർ ഈ ദേശത്തെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവൾക്ക് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്താ അത് അവളും അവളുടെ കുടുംബവും പിതൃഭവനവും മരിച്ചു പോകാതെ രക്ഷ ചെയ്യിച്ചു കൊടുത്തു ആ ദേശത്തിലെ സകലരും പോയി പക്ഷേ ഇവരെ ദൈവം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഈ ആ കാലത്തിൽ അവൾ ചെയ്ത വചനാനുകൂലമായ പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ടാണ് ഈ കാലത്തിൽ അവൾക്ക് ആരും മരണത്തിനേൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ ദൈവം അവൾക്ക് തിരികെ കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പ
പ്രവൃത്തി വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം രാഹബ് എന്ന് പറയുന്ന വേശി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം അവൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം അവൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഏത് ചേറ്റിൽ കിടന്നാലും ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് രക്ഷ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കർത്താവ് രക്ഷ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കർത്താവ് രക്ഷ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കർത്താവ് രക്ഷ ചെയ്യും നിങ്ങളെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കും മതിലുകളെ ദൈവം ഇടിക്കും ഒരുത്തനും കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയ മതിലുകളെ ദൈവം ഇടിക്കും ഒരുത്തനും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയ മതിൽ ദൈവം ഇടിക്കും ഒരുത്തനും രക്ഷപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയ മതിൽ ദൈവം ഇടിക്കും അകത്തൊരു മതിൽ പുറത്തൊരു മതിൽ രണ്ട് മതിലുകൾ കെട്ടിയാലും അതിനെത്ര വീതിയുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ആഴമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉയരമുണ്ടെങ്കിലും ഹേ അതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ദുഷ്ടദൂതന്മാർ വാച്ച് ായി നിന്നാലും എന്റെ ദൈവം അതിനെ ഇടിക്കും എന്റെ ദൈവം അതിനെ ഇടിക്കും എന്റെ ദൈവം അതിനെ ഇടിക്കും നിന്റെ സഞ്ചാരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാച്ച് ടവറുകളെ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നിന്റെ മൂവുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാച്ച് ടവറിനെ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നിന്റെ ഉയർച്ചയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാച്ച് ടവറുകളെ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സകല ദുഷ്ട മതിലുകളും സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇടിഞ്ഞു മാറട്ടെ പിതാവേ ഞാൻ ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയൊരു ദൈവമഹത്വം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളെ മുൻപോട്ട് വിടാതെയും ഉയർച്ച തരാതെയും തടയുന്ന സകല മതിലുകളെയും ദൈവം ഇടിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എല്ലാ കൈപ്പണിയായ മതിലുകൾ ശത്രു കെട്ടിയ മതിലുകൾ ദൂഷ്ടൻ സൃഷ്ടിച്ച മതിലുകൾ വാക്കിന്റെ മതിലുകൾ ദൃഷ്ടിയുടെ മതിലുകൾ ആലോചനയുടെ മതിലുകൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു മാറട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ തീ കത്തട്ടെ അത് ചുട്ടുപോകട്ടെ എരിഞ്ഞു പോകട്ടെ കരിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു മൂവിലേക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നീ ശുശ്രൂഷയിൽ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രാർത്ഥനയും ഈ വചന ശുശ്രൂഷയും ഒരനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ അതിന് യേശുവിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ ശക്തിയോടെ പറയാൻ കഴിയും ആമേൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ സകല മതിലുകളും ദുഷ്ടൻ പണിത സകല മതിലുകളും എന്റെ ദൈവം തകർത്തതിനായി ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഹലലൂയ